இந்தியா கிளிட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் விஜய் சேதுபதி வணக்கம் நந்திதா பேசுறேன் நான் <laughs> 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 படத்துல ஓன்லி ஒன் மேன் ஷோ அது குமார் என்ற கேரக்டர் குமார் கேரக்டர் வந்து விஜய் பண்ணியிருக்காரு அவரை சுத்து இருக்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அவர் மட்டும் ஒன் மேன் ஷோ அப்படி இருப்பார் அவர் கூட வர எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்கும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அவரோட லவ் அஃபேர் வந்து குமுதா இன்னொரு பேர் இருக்காங்க அஸ்வின் அண்ட் சுவாதி இந்த சுவாதியும் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படின்னா நான் வந்து அவளை டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா பாலா வந்து ஒரு வேர்ஸ்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்து ஃபோன் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூப்பிட்டா ஃபோன் ஆன்சர் பண்ண மாட்டான் பர்த்டேயாக மறந்துடுவான் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பாலா இவன் தான் பாலா இது அவன் ஆள் இது அவன் ஆஃபீஸ் இதுதான் அவன் வேலை என்னோட கேரக்டர் வந்து மற்றவங்க ஏமாத்திரம் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு ஆனால் பண்ண முடியாது அந்த கேரக்டரு கேரக்டர் பேர் வந்து பாலா தான் ஸ்பெஷலாக ஒன்றுமே டைட்டில்லாம் வைக்கல இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு டீப்பான ரொமான்ஸ்னு அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் அந்த டைனாமிக் எப்போனா அவள் கத்திகிட்டே இருப்பாள் நான் அந்த வாங்கிட்டே இருப்பேன் அவங்களுடைய லவ் என்னோட லவ் இதில் நடக்கிற பிள்ளை இது என்னாச்சு அப்படின்னு தான் படம் இந்த சுமார் முச்சு குமார் வந்து கும்பதான் இம்ப்ரெஸ் பண்ணனா அதுக்கு அவன் எடுக்கிற அட்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு என்ன அப்படிங்கிறது தான் படமே கோலம் போடுற சீனாக இருக்கட்டும் இல்லை காக்காக்கு சோறு வைக்கிற சீனு கார்த்திக் திமத் இதெல்லாம் வச்சு ஒருத்தர் சீன் பண்ண முடியுமாங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது குகுல் சார் அதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருந்தார் என்னடா ஒரு மாதிரி சிஸ்ஸா நிற்கிறான் அவரு சுமார் முஞ்சிக்குமாரே நான் ரொம்ப சுமார் முஞ்சிக்குமாரே ஆனால் அந்த சுமார் முஞ்சிக்குமார் வந்து அவன் எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டான் எது எது சொன்னாலும் அவன் ரியாக்ஷனை வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் லவுடராக பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் அது கொஞ்சம் பயம் இருந்தது ஒரு நாலு நாள் ஆச்சு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆச்சு தென் குமுதா ஹாப்பி என்னாச்சு குமுதா ஹாப்பி குமார் முஞ்சிக்குமார் மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக எந்த பொண்ணுமே நோ சொல்லாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவன் வந்து சிக்ஸ்த்து படிக்கும்போது ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பான் அந்த பொண்ணு தான் இதுமா எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டான் காலைல அவன் எஞ்சி கோலம் போட வந்து அவளுக்கு முன்னாடி வந்து வாசல் தெளித்து தண்ணிலாம் தெ வாசலில் பெருக்கி தண்ணிலாம் தெளித்து வச்சுட்டு நான் நல்லா தள்ளி தெளித்து பெருக்கி வச்சுட்டேன் நீ நேராக புள்ளியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவான் அவ கா அவங்க வீட்டில் காக்காவுக்கு சோறு வச்சுட்டு அவள் சாப்பிட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணுற நேரத்தில் இவன் போய் காக்காவுக்கு பல்லு எடுத்து சாப்பிட்டு காக்கா சாப்பிட்டு வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்படிம்மா ஸோ அவன் குமுதாக என்ன வேணால் பண்ணுவான் அடித்து பிடிச்சி பஸ்ஸில் ஏறுவான் பார்த்தா குமுதா பா பஸ் பாஸ் மறந்துட்டு வந்திருக்கோம் ஈவன் டிக்கெட்டை கொடுத்துருவான் ஈவன் டிக்கெட் எடுத்துருக்க மாட்டான் ஸோ என்ன வேணால் பண்ணுவான் எதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்னு சத்தியமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு நாள் வீட்டில் வந்து க ஏதோ தீக்காயம் போட்டு படுத்துருப்பான் இலையெல்லாம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அவன் தொட்டு பார்த்து என்னம்மா எல்லாம் பிட்டு உள்ளுது அப்படிம்மா இல்லைடா அவங்க அப்பா பத்து ரூபா தான் குத்தாப்பில் எல்லாம் அவ்வளோதான் இது அப்படின்னாப்பில் உடனே இன்னுமா நீ என்ன பண்ணுற கார்த்திகை மாதம்னால குமுதா வீட்டில் எப்படின்னா இலை வாங்கியிருப்பாங்க நீ போயிட்டு குமுதா சாப்பிட்ட இலையா பார்த்து கழி வந்து முதல் அப்படிமா ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே குமுதா 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 தான் குமுதா போயிட்டு குமுதா என்னைக்கு இருந்தாலும் நீ நம்ம வீட்டுலாம் வாழை போகிற வா ஒரு அஞ்சு வேலை கேத்திவி அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் எது பண்ணாலுமே வந்து அவன் வந்து குமுதா குமுதான்னு வாழ்கிறான் அவன் வந்து அவனை பொறுத்தவரைக்கும் குமுதா இல்லாமல் லைஃப் இல்லை அவன் குமுதா தான் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு லைஃபு ஒய்ஃப் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன் அவன் இவ்வளோ தீவிரமாக ஒரு பொண்ணை நேசிக்க முடியாது என்ன தெரிஞ்ச வரைக்கும் சுமார் மூஞ்சி குமார் மாதிரி எந்த ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணை நேசிக்க முடியாது நந்திதா ஏற்கனவே அட்டக்கத்தில் பண்ண அதுவும் அட்டக்கத்தில் அவங்க சென்னை இருக்கிற ஒரு பொண்ணை தான் நடிச்சிருப்பாங்க பட் கண்டிப்பாக அந்த கேரக்டருக்கும் இந்த கேரக்டருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஷியஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஷீஸ் வெரி சின்சியர் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கர் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த அந்த இருந்த அவசரத்துக்கு அதை வேகமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இதில் அவங்களோட இன்னொரு டைமென்ஷன் பார்க்கலாம் அழகாக பண்ணியிருக்காங்க எந்த சீன் பண்ணாலும் அவுட் டோர் தான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எனக்கு ஹீரோக்கு இருக்கிற எல்லா காம்பினேஷனும் வேலையாக தான் ரோடில் அந்த மாதிரி டோட்டல் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லாருமே அங்கே வந்து மூவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இம்
பட் அகிலேஷ்ன்ற ஒரு கேரக்டர் இருக்க படத்தில் அது வந்து நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் சித்தார்த்து பண்ணியிருக்காரு குமுதா என்னோடய கேரக்டரோட காலேஜ் மேட் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி அவர் வந்து பாடி பில்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர் அது யார் வந்தாலும் ஃபைட் பண்ணி வின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரோல் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம மியூசிக் டேரக்டர் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ எந்த லெவலுக்கு அவர் ஃபைட் பண்ணியிருப்பாருன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இமேஜினேஷன் வந்திருக்கும் acting experience uh, with dialogue is in the movie ta first it was a very different experience ena em the character em madri illa actually that is what acting is about and go culture romba help pannaru plus nandita um romba help pannanga ena or a public place la and madri or character act pannum bodu there inhibitions irukum within us enna people nadaipanga indha madri or pana madri act pannum bodu இந்த மாதிரி ஒரு கொய்யா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும்னு நினைப்போம் ஆனால் நந்திட்டே ஆல்வேஸ் சொன்னார் அது நோ ப்ராப்ளம் யூ ஆர் திஸ் கேட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது யூஆர் நாட் திஸ் பர்சன் இது அகிலேஷ் தான் அப்படி நீ இல்லைன்னு அப்படி ஒரு ஒன் ஃபஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படி பண்ணும்போதே எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சு அப்புறம் ராஜா சார் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் நந்தித் அப்பாவா அவரும் அவர் நான் ஆக்ட் பண்ணும்போதே அவர் வீடியோ எடுத்து ரொம்ப ரசிச்சார் அவர் இந்த நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறேன்னு விஜயும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணால் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைலாக்ஸ் ஒரு ஒரு தாட்டி நான் மறப்பேன் இப்போ விஜய் ஹெல்ப் மீ இந்த டைலாக் இப்படி பண்ணால் எனக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படி பண்ணால் ஞாபகம் வரும்னு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணால் என்னோட வந்து ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் ஷேர் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் வந்து மெயினாக ஸ்வாதியும் எம்எஸ் பாஸ்கர் சாரும் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் இந்த படத்தில் வந்து என்னோட பாஸ் எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதான் சொன்னேன் அவருக்கு வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு வந்து அவர் கூட உட்காரும்போது அவர் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் பேஜ் வந்து அந்த அன்னைக்கு தான் கிடச்சிருக்கோம் இஞ்சி போனால் ஸோ அதையும் மீறி அவன் வந்து அப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணார் மல் ஒரு மலையாளி ஆக்சென்டில் ஸோ அது அவர் வந்து டப்பிங்கில் டப்பிங்லேயும் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் எப்படி கொடுக்குறாரு அந்த அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து திருமணம் போகிறதுல வயலின் வாசிட்டு ஒன்றும் காரியம் இல்லை என்னென்னா சுமார் மஞ்சு குமார் வந்து கொஞ்சம் டாமினண்ட்டான கேரக்டர் படத்தில் அஸ்வின் அஸ்வினுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலண்ட்டான கேரக்டர் தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக தான் இருப்பாங்க பட் சுமார் மஞ்சு குமார் என்னென்னா அவர் ரொம்ப டாமினண்ட்டான கேரக்டர் படத்தில் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் கூட மற்ற கேரக்டர் நிறைய டைலாக் பேசினா கூட அந்த கேரக்டர் டாமினேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் செஷனே அந்த மாதிரி அமைஞ்சிடுச்சு அண்டு செகண்ட் ஆஃப் தான் சுமார் மஞ்சு குமாரை சுற்றி நடக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் இது அதனால் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டு நம்ம சுமார் மஞ்சு குமார்னால் மீதி இருக்க போர்ஷன்ஸ் வந்து பாலா இருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுமார் மஞ்சு குமார் இந்த பாலா இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்லாம் இல்லாமல் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இந்த படத்தில் பிகாஸ் திஸ் ஓல் ஃபிலிம் இஸ் அபவுட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் கேரக்டரைசேஷன் அந்த நிறைய எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஒரு ரிலே ரேஸ் மாதிரி ஓடிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே நகர்த்தி கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அதுதான் இந்த ஸ்கிரிப்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எங்கேயும் நிற்காமல் போகிறதுக்கு ஒரே காரணம் வந்து பர இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு இடத்துல சூரிய ஒருவர் படத்தில் அவர் வர வர இடம்லாம் மழை பெஞ்சு விட்ட மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா சூரிய வந்து டைலாக் டெலிவரியில் வந்து சூப்பர்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இதில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டான காமெடியாக இருக்கும் சூரிய இது ஒரு ஆக்டிங்கில் வந்து இன்னொரு டைமென்ஷனாக இருக்கும் சூரியக்கு அது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் வந்து ஒரு ரொம்ப டோட்டலி டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் மதுமித்தானு இந்த ஓகே ஓகே எல்லாம் வந்து சந்தானம் பேராக வந்திருப்பாங்க அவங்க ஒரு ப்ராமினண்ட்டான ஒரு ரோலில் வந்திருக்காங்க அண்ட் சூரியன் மதுமிதா போஷன் வந்து பாம் பிளாஸ்டாக இருக்கும் சீரீஸ் ஆன ரோல்லாம் சத்தியமாக யாருமே இல்லைங்க இந்த படத்தில் ப்ரொடியூசர் கூட சீரீஸாக இல்லை அதனால் தயவு செய்து எந்த எந்த மாதிரி தப்பான வதந்திகள் யாரும் பிறப்ப வேணும் அது வந்து ஒரு பத்திரிகையில் நானே படித்தேன் நான் தான் நானே கொடுத்த மாதிரி ஒரு பத்திரிகையில் போட்டுருந்தாங்க சத்தியமாக நான் கொடுக்கல யாருமே இந்த படத்தில் சீரியஸ் கிடையாது எல்லாருமே சிரிக்க வைக்க தான் அந்த படத்தில் இருக்காங்க ஸோ நோ சீரியஸ் கேரக்டர்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஹாஸ்பிட்டல் சீன் கூட நான் சீரியஸாக பண்ணல ஐசியூ வார்டு சீன் கூட சீரியஸாக இருக்காது இந்த படத்தில் இது என்ன ஏற்றுக்கிற ராஜமாஸ்டோட கம்போசிஷன் தான் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு இந்த பாட்டுக்கு அந்த கதாபாத்திரம் சுமார் மூஞ்சி குமார் எவ்வளோ தூரம் ஆடுவானோ அவ்வளோதான் ஆட வச்சுருக்காரு அது கண்டிப்பாக பார்க்குற எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஏன்னா முத முதல்ல ஆடும்போது நான் முதல்ல அந்த விஷயத்தில் பார்க்குறது நான் ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் எனக்கே 
ஃபைனஸ்ட் ஆக்டர் ஏன்னா எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் கிடச்சிதுன்னா அதில் வந்து ராஜசுந்தரம் மாஸ்டர் பசுபதி சார் இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு ஒரு பிரதர்லி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் எங்களுக்குள்ளே அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அண்ட் பசுபதி சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இந்த படத்தில் வந்து அந்த காமெடி டைமிங் இருக்கும் பாருங்கள் அப்படி இருக்கும் ஏன்னா விஜய் சதுபதியும் பசுபதியும் சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் ஸ்டாப் லாஃப்டராக இருக்கும் ஆனால் அந்தளவுக்கு ரெண்டு பேரும் டைமிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு பசுபதி சாருக்கு வந்து இது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரோலாக இருக்கும் ஏன்னா அவரே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் என்னப்பா நீ அந்த டீச்சர் வந்ததுலேருந்து எல்லோரும் காமெடி ரோல் கூப்பிட்டுருக்காங்க என்ன அப்படின்னாரு ஏ சந்தோஷமாக இருக்குது அதே மாதிரி எம்எஸ் பாஸ்கரோட தேர் இஸ் நோ யூஸ் ஆஃப் பிளேயிங் வயலின் அட் த பேக் ஆஃப் பஃபலோ அந்த டைலாக் வந்து பெரிய ரீச் ஆகிட்டு அவருக்கு மலையாள படம் ஆஃபர்லாம் வருது அப்படின்னாரு ஸோ இதெல்லாம் சந்தோஷமான விஷயந்தான் ஏன்னா ஒரு டீசருக்கு இந்த வரவேற்பு நம்ம வந்து படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எம்எஸ் பாஸ்கர் பேசின மலையாளம் பார்த்தீங்கன்னா மலையாளி பேசுவாங்களான்ற அளவுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆக்சன்டில் அவ்வளோ அழகாக பேசியிருக்காரு குரு சார் அதெல்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணியிருந்தார் ஸோ ஓரளவு சூப்பர்மான ஃபிலிமாக வந்திருக்கு படத்தை கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் சொல்லுவீங்க